നമസ്കാരം മല്ലു ടെക് അക്കാദമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റൈൽസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനി വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഓരോ ടെക്സ്റ്റിനും ഓരോ സ്റ്റൈലാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെയുള്ള ടെക്സ്റ്റിന് ഒരു കറുപ്പ് കളറിലാണ് അത് കാണുന്നത് ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് വൈറ്റ് കളറായി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ടെക്സ്റ്റുകളും അതിൻ്റേതായ ഓരോ സ്റ്റൈലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററായ സബ് ലൈം ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ എച്ച് ടി എമ്മിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഹെഡിങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഹെഡിങ് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിവ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രിവ്യൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദിസ് ഈസ് എ ഹെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് വന്നേക്കണത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എച്ച് ടി എം എൽ സ്റ്റൈൽസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് അപ്പോൾ ബോഡി സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് വരുന്നത് ആ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഡബിൾ കോട്ട്സിലാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിലേക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒരു സെമി കോളൻ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് സി എസ് എസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടാമത് വരുന്ന റെഡ് ആണ് സി എസ് എസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ റെഡ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഒരു സി എസ് എസ് റൂളാണ് സി എസ് എസ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്കാഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കിയിട്ടുള്ള പേരാണ് നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ സ്റ്റൈൽസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സി എസ് എസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള കോഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിവ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ കളർ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റൈൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളതിൽ കളർ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തു കണ്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സിൻഡാക്സിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കളർ കോളൻ വൈറ്റ് സെമി കോളൻ അത് ഡബിൾ കോട്ട്സിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നോക്കാം അപ്പോൾ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ കളർ വൈറ്റായി അപ്പോൾ നമ്മൾ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പഠിച്ചു അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ഇനി നമുക്കൊരു പാരഗ്രാഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഐ എം പാരഗ്രാഫ് ഇനി നമ്മൾ പ്രിവ്യൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ പ്രിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഭംഗിയില്ലാത്ത ഫോണ്ടായിട്ടാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ഫോണ്ടാണ് നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇത്തിരി ഭംഗിയുള്ള ഫോണ്ടാക്കാം സ്റ്റൈൽ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മളതിൽ ഫോണ്ട് ഫാമിലി വെർഡാന ഇപ്പോൾ ഈ ഫോണ്ട് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എസ് എസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോണ്ടിൻ്റെ നെയ്മാണ് ഈ വെർഡാന ഇത് എല്ലാ സിസ്റ്റംസിലും ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫോണ്ടാണ് ഈ വെർഡാന തഹോമ അത് നിങ്ങൾ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റൊക്കെ
നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ നമുക്ക് ധാരാളം സി എസ് എസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഒന്ന് നോക്കാം കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇനി അടുത്തൊരു പാരഗ്രാഫ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ഇതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം കളർ നമുക്ക് വൈറ്റ് തന്നെ ആക്കി ഇടണം കളർ വൈറ്റ് സെമി കോളൻ അപ്പോൾ ആ റൂൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞു സ്പേസ് ഇടാം അടുത്ത് ഫോണ്ട് സൈസ് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഫോണ്ട് സൈസ് മാറ്റാനുള്ളത് ഫോണ്ട് ഹൈഫൺ സൈസ് പത്തൊമ്പത് പി എക്സ് ഇപ്പോൾ എച്ച് ഡി എമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണ്ട് സൈസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പി എക്സിൽ കൊടുക്കാം പേഴ്സൻറ്റേജ് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് പി എക്സ് ആണ് പി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിക്സൽസ് അപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് പിക്സൽസ് ഫോണ്ട് സൈസ് ആയിട്ടാണ് ഈ പാരഗ്രാഫ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നോക്കാം യെസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി മാറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഫോണ്ട് സൈസ് മാറ്റിയിട്ട് മുപ്പതാക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് മാറി ഇത്ര വലിയൊരു ഫോണ്ടായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോണ്ട് സൈസ് മാറ്റാനുള്ള ഒരു സി എസ് എസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഫോൺ ഹൈ ഫോൺ സൈസ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ പോകുന്നത് കളറാണ് കളർ നമ്മൾ വൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു സ്പേസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യ ഈ പ്രിവ്യൂവിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ റൈറ്റ് അലൈൻ സെൻട്രൽ അലൈൻ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എച്ച് ഡി എമ്മിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് മാറ്റാൻ പോവാണ് നമുക്കത് സെൻട്രർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സി എസ് എസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ അതിന് ശേഷം സെൻ്റർ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ സെൻറ്റർ എന്നുള്ള റൂള് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരുന്നത് നോക്കാം യെസ് അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അത് റൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നോക്കാം കണ്ടോ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ റൈറ്റ് ആയി വന്നേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സെൻ്റർ ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടിലും ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പ്രിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ആദ്യം ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ റൈറ്റ് കൊടുത്തത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നു ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ സെൻറ്റർ കൊടുത്തത് സെൻറ്ററിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഒരു കണ്ടൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെൻട്രൽ അലൈനായി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻ സെൻറ്റർ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ സ്റ്റൈൽസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതായത് ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് സ്റ്റൈൽസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഡിസൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കളർ ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എച്ച് ഡി എം എൽ സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റൈൽ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സി എസ് എസ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് സി എസ് എസ് പ്രോപ്പർട്ടിയും അതിന് ശേഷം ഒരു കോളൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം സി എസ് എസ് വാല്യൂം ആഡ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കുന്ന